Thân ái chào các bạn và các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sữa đậu phộng Bây giờ ta bắt đầu Trước tiên ta có 100g đậu phộng Ta đổ vô nồi Ta đổ nước vô Ta bật bếp lên ta luộc Các bạn ơi mình luộc đậu phộng được 10 phút rồi đầu chắc đậu phộng chắc nước đậu phộng và ta đổ thêm một nước nữa ta luộc 10 phút nữa Cả nhà ơi, mình luộc đậu phộng đã được 20 phút rồi, bây giờ ta bắt đầu tắt bếp Bây giờ ta chắc nước đậu phộng ra Bây giờ ta đổ 500g nước vô trong cái nồi này ta ngâm đậu phộng cho nó nguội một chút xíu và là ta xay bây giờ mình bắt đầu đi xay đậu phộng rồi ta bắt đầu từ lọc đậu phộng mình bắt đậu phộng à, các bạn à, mình bắt như vậy này mẹ mình lấy cái tay mình như vậy này đậu phộng nó nó ra được Bây giờ ta dùng cái dây ta rây lại Ta bắt đầu bật bếp lên Ta đun 
sôi khoảng 5 phút thôi các bạn ạ à. Bây giờ sữa của mình bắt đầu sôi rồi Ta đun sôi khoảng 5 phút Các bạn và các cháu coi anh dừng nhé Tại vì nước sôi nước sữa sôi lên nó sẽ chết tràn Mình đun sôi khoảng 5 phút Tại vì đậu phộng mình đã luộc 20 phút đã chín rồi Bây giờ ta đổ nồi sữa tươi của ta à, Nồi sữa đậu phộng của ta đã sôi được 5 phút rồi Ta đổ vừa sữa tươi vừa thêm nước nguội vô là 4, 400 gram Và ta cho vô một chút vani Mình nấu 100 g đậu phộng à, Nước nước mình bỏ vô xay là 500 g Với vừa sữa tươi Vừa nước 400 g tức là 900 g Bây giờ nó sôi lên là ta có thể là bắt ra được Từ vì cái đậu phộng của mình mình luộc 20 phút nó chín rồi Và đậu phộng mình luộc như vậy là nó sẽ không có hăng Mà nó rất là ngon Bây giờ mình bỏ vào đây 50g đường Nồi sữa của ta sôi được 5 phút, ta rất là tắt bếp Bây giờ ta múc ra ta uống thử Ngon quá các bạn ạ à. Và hôm nay đây công đoạn của sữa đậu phộng rất là ngắn gọn Mình xin chia sẻ về bánh xèo hôm trước mình làm Là có một bạn hỏi mình là chị mua cái chảo này ở đâu à, Thì mình cái chảo này là cái chảo bình thường thôi Mình mua ở ngoài chợ rất là lâu rồi à, Chảo rất là bình thường Và cái chảo mình chiên xào hàng ngày Nhưng mà các bạn biết không không phải là do chảo cho chảo một phần thôi còn do mình pha bột từ vì chiều hôm đó là mình cũng đổ bánh xèo cũng là cái chảo này mà bà hàng xóm bà mượn bà đổ thì cái nước dừa bà bỏ trong ngăn đông á bà lấy ra bà rã đông rồi nhưng mà nó đặc quẹo à bà cũng đổ bánh xèo nhưng mà bánh xèo không có chóc bánh xèo nó dính cứ ngắt ở trong cái chảo á từ vì nước dừa mà bỏ trong tủ lạnh trong ngăn đông đến khi nó đông rồi rã đông ra ở đông ra thì nó lại cứ dẻo quẹo à Cho nên là bánh xèo dính chặt ở trong cái chảo Không thể nào lấy được Xong này mình lấy cái chảo mình về Mình đổ bánh xèo thì mình đổ bột lỏng Mình đổ 200g bột gạo là 380g nước Vừa nước dừa vừa nước là 380g Mình đổ bột lỏng thì bột rất là chắc Các bạn cứ tưởng tượng như vậy này Ví dụ các bạn phơi hai cái áo một cái áo dày và một cái áo mỏng thì cái áo mỏng khi nào nó cũng khô trước hết còn áo dày thì nó khô sau 
hay là các bạn cứ tưởng tượng là các bạn bỏ hai cái lá xuống dưới đất thì một cái lá mỏng nó sẽ khô trước còn cái lá dày nó sẽ khô sau mà nó khô là nó chắc nó cong lên thì bánh xèo cũng vậy bánh xèo mà bột bột đặc thì nó nó lâu chóc lắm nó 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 dính chặt vào trong chảo nó không có chóc còn bột lỏng á, thì nó khô nó khô nhanh nó khô nhanh bắt đầu nó, nó khô là nó chóc nó chóc ra mình để chảo nóng xong mình đổ vô cái tự nhiên là nó nó mỏng nó mỏng bột thì nó khô nó khô bắt đầu nó chóc và nó nó giòn thì nó mới chóc chứ còn nó không giòn thì không bao giờ nó chóc hết nếu mà bột bột đặc hay là các bạn đổ nhiều bột quá thì nó lâu khô lắm các bạn đổ ít bột thôi các bạn đổ cái môi này này chỉ hai môi bột thôi đó là bột nó ít thì nó mau giòn mau khô mà nó khô là nó chắc chứ còn các bạn đổ nhiều thật nhiều ví dụ như các bạn đổ một chén bột này thì nó lâu giòn mà nó lâu giòn nó sẽ không chắc bây giờ thì mình cân thử cái độ ở phận sữa đậu phộng mình nó được bao nhiêu vậy là được 800 gram các bạn ạ à. các bạn và các cháu là được 800 gram mình nấu 100 gram đậu phộng à, nước mình luộc hai lần mình đổ đi và mình đổ 500 gram nước vô mình à, à, mình vắt nước và vừa sữa tươi vừa nước 400 gram là 900 gram khi mình nấu xong còn lại đúng tấm 800 gram đậu phộng này à, ăn rất tốt cho sức khỏe các bạn và các cháu ạ à. là giảm cholesterol và tăng hay những người hay quên là nên ăn đậu phộng à, đậu sữa đậu phộng rất là ngon mình cũng thích uống sữa đậu phộng lắm nhưng mà hôm nay á, mình mới nấu lần đầu tiên Mà mình thấy uống rất là ngon Mình nấu có 50g đường thôi Vậy là ta đã hoàn thành sữa đậu phộng Xin chào các bạn, xin chào các cháu Chúc các bạn và các cháu thành công À, mình còn quên như vậy từ hôm bữa tới giờ là cái video của mình nó đang bị sự cố là tự vì mình mình tải từ từ máy tính mình tải video vô máy tính và từ máy tính lên nhà youtube thì nó bị sự cố cho nên là video của mình nó bị nó bị trở về số 0 và nó không có tiêu đề mình cũng đang thắc mắc mà mình cũng đang buồn lắm tự vì bữa trước thì mình thì mình không biết tải người ta người ta làm video thì người ta có người quay, có người tải, còn mình làm video thì mình tự quay, tự tải lên Và mình bây giờ mình bữa trước thì có một cháu tải dùng cho mình Từ máy tính lên nhà Youtube Nhưng mà bây giờ thì cháu đi làm xa quá, không có thời gian cho nên là Mình tự tải lấy từ máy tính lên thì mình chưa biết tải cho nên là Nó còn, nó còn nó bị sự cố cho nên là bữa giờ mình cũng ít làm video là như vậy Các bạn và các cháu biết không Tải từ video lên trên nhà Youtube Để cho các bạn coi thì rất là dễ Nhưng mà phải tải từ video vô lên máy tính Xong từ máy tính lên nhà Youtube nữa Thì nó khó lắm Cho nên là mình, mình chẳng biết làm Mình thì không biết sử dụng máy tính mà mình không có rằng Cho nên là cái video của mình nó đang bị sự cố Cho nên là nó trở về số 0 mà nó không có tiêu đề nữa Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.